Good morning. Buenos dias. Uh, have you ever in your life had somebody take care take care of you without you knowing you needed to be taken care of? ¿Has sentido en tu vida que alguien te ha cuidado cuando no, no, necesitas, no necesitas que alguien te cuida? Sometimes in life, we, we go through some things and we're not sure what's about to happen and we don't know what's going on around us, but somehow we are taken care of and how we're taken care of is by God. Hay veces que este alrededor de nosotros están pasando unas cosas que ni miramos lo que está pasando y Dios nos ayuda y nos cuida, ¿qué no? Have you ever felt like if it wasn't for God, Things, wouldn't have, things would not be going well for you. Has pensado que si no era por Dios, las cosas no podían no ir bien para ustedes. I'm going to ask our sister Julie to bring up a photo of something that came up here in a few minutes. Uh, the other day I was at work and I was talking to somebody. I found out one of the guys there at work is leaving, is not going to be with us anymore. He took a new job. He got hired somewhere else. He, uh, he's going to be working for GM as an electrician there at that area. And when I saw his supervisor, I hit him in the shoulder on the back saying, why are you letting this guy go? This guy's been with us for about four years. He knows the building, he knows the complexes. And I was joking with him, pay him some more money, let him stay here. When I hit him on the shoulder, and again, I just tapped him a little bit. He went, okay. El otro día, este, hay un, este, una de las, una de las personas que, que está trabajando con nosotros, que tiene un trabajo nuevo, nuevo y él va a comenzar el lunes. Y esta persona que ahí tiene más como cuatro años trabajando con nosotros, que conoce toda la gente, conoce los edificios que tenemos ahí, conoce todo. Y ahora se va a ir para otro trabajo. Ahora, digo yo, si alguien puede alcanzar algo más mejor, gracias a Dios, bueno, que no. Pero al patrón de él, la comencé a hacer como burla y la pegué de un lado. No, recio, pero la pegó en un lado para decir, ¿por qué dejas que este se va? Y cuando la pegué aquí en el hombro, fue, ay, 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 ay. algo de, de, le estaba doliendo, que no. Sister Julie, can you bring up that picture? I want to show you why he was hurting, and I did not know this. Don't see now porque estaba en dolor y yo no sabía que esto pasó. Okay, you can take it down now. I think they got the idea. <laughs> Sergio, who was in this auto accident, sometimes we don't need, we don't even know when we need God's protection. Hay veces que ni sabemos cuando necesitamos la protección de Dios. Sergio and his daughters, I think it was him and his two daughters, were driving around town on the weekend, minding their own business, driving down the road, and somebody out of nowhere hit them, rolled over four or five times. And all that's wrong with them is they're bruised and have some bruised, bruised, bruised portions of the body. Este Sergio, y yo creo que era con sus dos hijas, estaban este... Yendo a, no, no, donde, no sé dónde iban, pero andaban, este, andaban por el camino. Ahí, adelante, haciendo lo que ellos iban a hacer. Y alguien vino y les pegó de un lado y ellos voltearon como unos cinco o seis veces. El único cosa que pasó con ellos tiene un poco de, de dolor de lo que pasó. Nadie se quebró una pierna, un brazo, nada. Nobody broke a bone or, or, or a hand or, or a leg. They were spared. Dios los cuido. Brothers and sisters, sometimes we don't know when we need God's protection. A veces no sabemos cuando necesitamos la protección de nuestro Dios. Uh, I'm going to take my scripture out of uh, 2 Samuel uh, chapter 22. Voy a estar en 2 Samuel capítulo 22. And, and before I read the scripture, we read something, we sang something today. Uh, in the song that Sister Anna called out, I asked the Lord, Este, en el canto que cantamos hoy, que decimos que le pedimos a nuestro Señor, hay unas palabras ahí que me, que me encantó que va con lo que voy a platicar hoy. In this song, I ask the Lord, it says in here, He came to me when I needed him, I only had to pray. En este canto dice, platicando de Dios, dice, Él vino a mí cuando yo lo, lo necesitaba, nomás lo tenía que poner en oración. En el canto es lo que dice, en el canto. It says that in the song. So God protects us when we least, rec when we least notice or realize we need his protection. 
Dios nos cuida cuando hay tiempos que ni sabemos que necesitamos su protección. En uh, 2 Samuel, chapter 22, este, segundo Samuel, capítulo 22, it says the following, and it starts with verse 1. And David spake unto the Lord the word of this song in the day that the Lord had delivered him out of the hand of his enemies and out of the hand of Saul. And he said, the Lord is my rock and my fortress and my deliverer. The God of my rock, in him will I trust. He is my shield and the horn of my salvation, my high tower, my refuge, my savior. Thou savest me from violence. I will call on the Lord who is worthy to be praised. So shall I be saved from my enemies. Comenzando con versículo 1 de 2 Samuel, capítulo 22, sale ahí, este es David platicando, dice, Habló David a Jehová las palabras de este cantito. El día que Jehová ah, había libertado de la mano de todos sus enemigos y de la mano de, Sa de Saúl, dijo, Jehová es mi roca y mi fortaleza y me libertado, Dios mío fortaleza mía, en él el, en el con, confiaré mi escudo, y el fuerte de mi salvación me alto refugio, salvador mío, de, vol de violencia me libertaré, invocaré a Jehová, quien es digno de ser alabado. We need to praise God every day. Tenemos que darle gloria a Dios cada día. Things happen in this world that we sometimes don't even see coming. Hay veces que cosas pasan en este mundo que ni lo miramos que viene a, a, adelante de nosotros. Sometimes we deal with some things that we're not sure how we're going to handle it. And then sometimes things come at us that we never saw it coming. And now we're in the middle of it. How do we get out of it? How do we move on? How do we get the strength to continue on? This says the Lord is my rock and my strength. Hay veces para nosotros, cuando estamos en las cosas de esta vida, miramos lo que viene adelante de nosotros, miramos los problemas, y a veces no miramos lo que viene. Y ahora estamos en esos problemas y no sabemos qué hacer. ¿Qué hacemos? ¿Cómo seguimos adelante? Esta escritura me dice que Dios es mi roca y Dios es que me ha dado la fuerza para seguir adelante. Hay veces que nosotros decimos, ya no aguanto, ya no puedo seguir adelante. ¿Qué es lo que hago? Te tienes que acercar a nuestro Dios. There's times that we say, I don't know what to do, and I cannot take it anymore. What more can I do? Those are the times, brothers and sisters, that we need to take it to God. Those are the times that we need to put all our focus into him and give it to him. Give it to him and leave it there. We've said that before. You give it to him and you leave it at the altar. Nosotros tenemos que llevar estos problemas o estas situaciones que tenemos y se lo llevamos a Dios y lo dejamos ahí en la harta. Déjalo ahí. Muchas veces nosotros le pedimos a Dios, ayúdame en esto, ayúdame en este problema y dame la seguridad de cómo salir de esto. ¿Y qué, ha qué hacemos? Levantamos ese problema otra vez y seguimos caminando con el problema de que dejándolo ahí a nuestro Dios. There's times when we go through these problems in these situations. We go to God and we pray and we ask and we say, I can't do it. I don't know how to do it. Give me some understanding, Lord. Give me some understanding how to get out of this situation. And we say that. We put the problem down and we're telling him, show me what to do. And then what do we do? We err, we pick up the problem, and we continue worrying about it. When you take it to the Lord, leave it there. Leave it there. Have confidence the way the scripture says, where David says, I leave it with the Lord. He protects me. He watches over me. He provides for me. Esta escritura nos dice David, déjalo ahí con nuestro Dios. Él es mi roca. Él es el que me va a cuidar todo. Él es el que me va a enseñar, me va a dar la sabiduría que necesito para seguir adelante. Sometimes life is very easy. Sometimes life is hard. Sometimes life is very hard. And then sometimes life just brings us down so bad. We don't know what to do. We don't know what to do. And we say, what now? You need to go to the Lord. You need to pray to him. You need to accept Jesus Christ as your savior. Jesus Christ is who fights our battles. 
The son of God fights our battles. That's who we need to put our trust in. That's who we need to look forward to, to those moments when we have a need that go to him. Para nosotros en esta vida, hay veces que la vida está excelente. Todo bueno, todo calmado. Hay veces en nuestra vida, ahí viene un problema. Hay veces en nuestra vida, ahí viene un problema grande. Y hay veces que en esta vida que viene el problema que decimos, no sé cómo puedo seguir adelante. No sé cómo o salir de esto. Ese es el momento que nosotros tenemos que poner todo en las manos del Hijo de Dios. En las manos de Jesucristo. Nosotros tenemos que aceptar a Jesucristo como el Hijo de Dios. Si tú quieres tener esa relación con Dios, tú tienes que aceptar a Jesucristo como tu Salvador. Como nos dice aquí en esta escritura. Como nos dice David, mi Dios es mi todo. Y Jesucristo. El Hijo de Dios es que dio su vida para nosotros. Cuando tienes una necesidad, tienes que ir y pedirle a Dios de parte de su Hijo Jesucristo que te ayude en todo esto, que te saque de ese problema y que puedas seguir adelante con una fuerza grandísima. No nomás un poco aquí, un poco allá, pero con toda su fuerza. It's when we go to the Lord and ask him in Jesus Christ's name that he helps you and provides for you and helps you out of that situation. And he will give you what you need to know. He will give you the strength to continue on. He will show you how you get out of that big problem. You know, this wreck that Sergio and his family had, they weren't planning on it. Sergio wasn't driving real fast. He was going down the road with his daughters, having a good time. And you saw what happened. But I thank God they were not badly hurt. They had some soreness. It was, you know, I didn't even know they were in the wreck until I hit him in the shoulder and he winced, right? I asked what happened. He says, nothing, I'm fine. And one of his coworkers said he was in the wreck. I felt like such a jerk for doing what I did. But again, I was picking on him. I was just, you know, why are you letting this guy leave? Because of that, I found out that my friend was in an accident. Because of that, I found out that one of my friends was not doing well. Because of that, I found out that his daughters were hurting. And I ask you, keep them in prayer, that they'll be okay. Para Sergio y sus hijas, que estaban en el camino, ellos no fueron para tener un accidente, no lo planearon, pero fíjate lo que pasó con ellos. El carro se volteó unas cuantas veces y tenían unos dolores en sus cuerpos por lo que pasó en este, este accidente. Y yo no sabía que ellos tenían el accidente. Y yo no sabía lo que le pasó a Sergio. Y cuando le pegué en el, en el lado, ay, cuando estaba este, jugando con él. Y cuando se hizo por un lado que le, el dolor que le dio. Es cuando aprendí lo que pasó con él. Ponle en oración que Dios siga cuidándole a él y a sus hijas. Hay mucha gente ahorita que están pasando por muchos problemas y tenemos que ponerlos en oración. A tu familia, a tus amigos, a tus vecinos, tus compañeros en el trabajo, acuérdate de ellos. Sigue predicando y hablando de las buenas cosas de Dios para que ellos también puedan tener lo que nosotros hemos recibido. Y ese es el Salvador nuestro Jesucristo. You need to continue to, to tell others about what Jesus Christ has done for you. You know, continue to keep Sergio and his family in prayer, keep his daughters in prayer, that everything's fine for them. But we, brothers and sisters, you, I, all of us, need to continue to tell others about Jesus Christ. We need to tell others about what God can do for us, no matter what the situation is. So many times we go through some things and we're not sure what to do. But God always provides. Tell them, show your light, shine your light, and tell them about what God has done for you and how he's protected you when you least expect it, that you needed it. You need to remember what God has done for you over these years. Some of you have been with us, with us for 20 years. Some of you have been with us for five years. Some of you have been with us for just a few years. But again, I bring to your attention, how many times has God protected you? How many times has God come through for you? And how many times has he answered your prayers when you needed them? There's probably been some prayers he didn't answer for you. And you know why? That prayer was not a real good one for you. But I guarantee you, he probably answered you in a different way. 
Acuérdate de todas las oraciones que has pedido de nuestro Dios. Acuérdate de todos los milagros que Dios ha hecho para usted en, en su vida. Hay unos de ustedes que están aquí con nosotros por 20 años. Hay unos de ustedes que están aquí con nosotros como 5 años. Hay otros de ustedes que nomás por unos dos años. Pero les digo esto. ¿Cuántas veces les ha contestado Dios a sus oraciones? ¿Cuántas veces le ha dado a ustedes un milagro a nuestro Dios para usted? Acuérdese de eso. Y pone a otros a, a, en oración. Y acuérdese de lo que Dios ha hecho para ustedes. Nosotros tenemos que enseñar nuestra luz a nuestra gente, a la gente de este barrio, a la gente de nuestro trabajo, a todos. Acuérdese de las bendiciones que usted ha recibido de nuestro Dios. Remember the many blessings that God has given to each and every one of you. May God bless you. God bless you, brothers and sisters. I was back there multitasking. Now I'm up front. <laughs> All right. So if you can turn with me, please, to Exodus chapter 14. We're going to start with 13. En Éxodo, capítulo 14. You all know about the story of Moses. We all know that growing up as a child and even now as an adult, we understand the story of Moses and we all understand what happened. Nosotros este, debemos saber este, la historia de Moisés y lo que pasó con él, que no. And remember, he parted the Red Sea. God parted the Red Sea for what? Y acuérdate que Dios este, abrió el río rojo. ¿Por qué? To let Moses and the Israelites to go through. Para dejar a Moisés, la gente de Israel, pasar. And our brother talked about today that God's protection. El hermano habló hoy de la protección de nuestro Dios. And God will fight for you. Y que Dios va a pelear para usted. Do you believe that? ¿Lo crees? Of course. Well, in verse 13, it says, And Moses said unto the people, the Israelites, Fear ye not, stand still, and see the salvation of the Lord, which he will show to you today. For the Egyptians whom ye have seen today, ye shall see them again. No what? More forever, forever. Aquí en este capítulo 14, versículo 13, dice lo siguiente. Y Moisés dijo al pueblo, no temáis este fi, estar firme, firmeis y, y ve la salvación que Jehová hará hoy con vosotros. Porque los egiptos, egípticos que hoy habíais visto, nunca más para siempre los veréis. Look at verse 14. The what? The Lord God shall fight for you, and he shall hold your peace. El versículo 14 dice, Jehová pelea, pelea por vosotros, y vosotros estaréis tranquilos. Whatever happened back then can happen today. Lo que ha pasado en ese tiempo puede pasar hoy también. We go through trials. Nosotros pasamos por problemas. We go through obstacles. Hay veces que se ponga algo adelante de nosotros que nos detiene. We go through problems. Los problemas que vienen de esta vida. And sometimes we wonder, where's God? Y hay veces que decimos, ¿dónde está mi Dios? He's there. Él está ahí. And we all know that this, this old man, this enemy brings us down. Y nosotros conocemos que este hombre viejo nos quiere este, ser que nos vamos a trompezar. He brings you down so much. And to misery, te, you almost want to like don't want to live no more. Te, te, te agarra un punto en el enemigo que que quiere que ya no quieres vivir, ya no quieres seguir adelante. Because he's getting clever. Porque se está poniendo como un poco sabio. But his time is short. Pero el tiempo de él es poco. The enemy's days are numbered. El tiempo del enemigo no tiene muchos días. He's working harder to bring you to bring the children of God down. El enemigo está tratando de, uh, de caer a las, la gente de Dios, los hijos de Dios. But it says that what? God will fight for you. Pero nos dice que Dios va a pelear para nosotros. I'm not going to fight for you. Yo no pelear para ti. He will fight for you. Dios va a pelear para ti. We hear stories of our brothers and sisters how, how the enemy brings you down and, and, and there seems like there's no hope. Oímos las, de las historias que nos dicen nuestros hermanos y hermanas 
que el amigo nos cae para un lado y nos hace que nos caigamos, nos trompezamos y que ya no tenemos esperanza. And it feels like there's no hope and he brings a fear. Se, nos haga que nos sentimos que ya no tenemos esperanza y que nos entra un miedo. He brings a fear. Nos trae un miedo. But you know what? I'm going to tell you right now, brothers and sisters, don't fear that. Lo que os decir ahorita a ustedes, hermanos y hermanas, que no tengan miedo. Don't fear the enemy. Que no tengas miedo del enemigo. Rather be wise. Mejor ponte sabio. It says, be wise as a serpent, but humble as a dove. De que ser este, eh, sabría como un serpiente, pero que seas camado como una paloma. But I'm going to ask you this instead. Pero te pregunto esto. Fear God's wrath. Que mejor tengas miedo de lo que te puede ser nuestro Dios. Fear God's wrath. Tener miedo lo que Dios puede hacer a nosotros. Because when God gets mad and gets angry. Porque cuando Dios se enoja. Because God hates sin. Porque a Dios no le gusta el pecado. When he gets angry and he gets real mad, doesn't get, God doesn't get his way. Cuando Dios este, le entra una ira y no agarra lo que él quiere. The enemy has to flee. El enemigo tiene que salir. The enemy has to flee. There's no choice. El enemigo tiene que salir. Now, you all know about the story of Sodom and Gomorrah. Ustedes saben la historia de Sodom y Gomorrah. It's in somewhere in Genesis. Let me turn to it here. If you want to turn with me, please, to Genesis somewhere chapter 18 and 19. I'm not going to read the two chapters, but I'm just going to kind of go upon it briefly here. Now, Vamos Abraham a Genesis de la historia aquí. pleads with God. Abraham está este, este pidiéndole a Dios. He pleads for Sodom to save Sodom and Gomorrah. Está este pidiéndole a Dios que salva a la ciudad de, de Sodom y Gomorrah. Ay. We know that Sodom and Gomorrah was so sinful you can't even, can't even describe it. Sabemos que ese pueblo tenía tanto pecado que no se puede platicar. And the Lord said, he, he's talking to Abraham, he says, because, and this is in verse 20, Because the cry of Sodom and Gomorrah is great, and because their sin is very grievous. Aquí nos dice en uh, 18.20 de Génesis. Entonces Jehová le dijo, por cuanto el clamor contra Sodoma y Groma es, se aumenta más y más, y el pecado de ellos se ha agravado en extremo. He spared the righteous. Este salvó a los que eran justos. God spared the righteous. Dios le ayudó a los que estaban justos. But he destroyed the wicked. Pero destruyó a los que eran mal. So that's what I'm saying, brothers and sisters. God is a loving God. He's pero, the compassionate God. Por eso digo, hermanos y hermanas, que Dios es un amor que tiene compasión. He hates sin. No le gusta el pecado. That's why he destroyed Sodom and Gomorrah. Por, por, eso, por eso destruyó estas ciudades aquí. Yes, he's our protector. Oh, absolutely. God is our protector. He will fight for us. Él es nuestro, el que nos va a proteger. Él pelea nuestra pelea para nosotros. If you turn to him and have a relationship with Jesus Christ, he will be your protector forever. Si tú volteas a él, él te va a ser tu protección para siempre si tienes una relación con él. That's why I say rather fear God's wrath. Fear his, his righteousness. Por eso digo que mejor tengas miedo, no del enemigo, pero de Dios que puede cambiar todas estas cosas. Y él te puede hacer algo mal si no pongas atención a lo que él te dice. Because when God's wrath comes, remember, the enemy has to flee. Porque acuérdate, cuando Dios viene a cambiar algo, el enemigo va a correr. That's why he wants us, the whole world. He wants the whole world to turn to him. Por eso Dios quiere que todo el mundo se acerque a él. The enemy is jealous. El enemigo tiene, es celoso. He's going to try to steer you away from God. Él va a tratar, el enemigo va a tratar de quitarte de tu este, pensamientos en nuestro Dios. He gives you a fear. El enemigo te da un miedo, que te entra un miedo. He tempts you. Él te ponga algo adelante de ti para que a ver si lo vas a hacer. He whispers in your ear. He el, says things that they're not true. El amigo te dice algo en el oído para ver si vas a poner atención y son mentiras lo que él te dice, el enemigo. But when you have, when you fear God's wrath, pero cuando tienes miedo de lo que puede ser Dios a usted, you can't go wrong. no puedes salir mal si pones atención al Señor. He's a God. Porque Él es un Dios muy justo. Again, he's a God. 
Otra vez, él es un Dios de amor. He's a compassionate God. Es un Dios de compasión. So when you ever go through trials and tribulation and obstacles, even for myself, this goes for me, of course. Y cuando pasas por unos problemas en nuestra vida, y esto pasa para mí también. Remember, there's a God of Israel. Acuérdate que hay un Dios de Israel. He will fight for you. Él va a pelear para usted. He will protect you. Él te va a proteger. He told David, when David was losing the war, he says, be still and know that I am God. Le dijo a David cuando David estaba perdiendo la guerra que le dijo quédate ahí donde estás porque yo a ganar esta esta guerra para usted. So when you go through trials and, and temptation and tribulations or any problems or issues, remember that I'm going to be still and know that there is God. Acuérdate como este si pasas por estos problemas lo que están pasando que acuérdate que Dios está ahí y él va a pelear la pelea y él va a estar ahí para ustedes para siempre. And he will fight for you. Y él va a pelear para usted. God bless you. Que Dios te bendiga.